നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ പൂഞ്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ പൂഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നു ശ്രീനഗറിലേക്ക് ശ്രീനഗറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് മുഗൾ റോഡ് വഴിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളിലാണ് ക്രൈസ്റ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പൂഞ്ചിൽ നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് അപ്പൊ ടെക്ട്രാവൽ ഈഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒമ്പത് മലയാളികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് നമ്മുടെ സി എം ഐ സഭയില്ലേ അപ്പൊ സി എം ഐ സഭയുടെ ജമ്മു ഡയസിയുടെ കീഴിലാണ് ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ വരുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ജമ്മുവിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബോർഡറിലായിട്ട് ഒരു സ്കൂളും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ അത് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളാണ് മൊത്തം രണ്ട് സ്കൂളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിനോടൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള സ്കൂളുകളും മറ്റും ഒക്കെ നടത്തുന്നു എന്ന് കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന വലിയൊരു സ്കൂളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും നൈസ് മീറ്റിംഗ് ഹോൾ അച്ഛനിവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അവരോട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തായാലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കോട്ടെ അബിയെ നമ്മളിപ്പോ പോകാൻ പോകുന്ന മുഗൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒന്നൊന്നര റൂട്ടാണ് ഭയങ്കര സംഭവമാണത് നമ്മളെ അവിടെ പോകുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും പതിനോരായിരം അടി ഉയർത്തി വരെ നമ്മള് കേറും ഓ അത്ര ഓട്ടിൽ കൂടി കേറും നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറല്ലേ കേറിയുള്ളൂ അതിലും കേറും നമ്മള് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് രാജോരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു പട്ടാള ക്യാമ്പിലേക്ക് രണ്ട് ടെററിസ്റ്റുകൾ തോക്കുമായിട്ട് ആക്രമിച്ച് കയറി ആക്രമിച്ച് കയറി ചാവേറുകളായിരുന്നു അതിന്റെ ചാവേറുകളായിരുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ മൂന്ന് പട്ടാളക്കാരെ അവര് കൊലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നമ്മുടെ മൂന്ന് പട്ടാളക്കാരെ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമൃത്യു പ്രാപിച്ചു ശരിക്കും അവരെ തിരിച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അല്ലേ ടെററിസ്റ്റുകളെ ടെററിസ്റ്റുകളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും എന്തായാലും ഏത് സമയത്താണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പോകാൻ നേരം അവര് അവിടെ എന്തോ ഒരു എൻകൗണ്ടർ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും പറഞ്ഞ എന്തോന്ന് വേറെ എന്തോ ആണെന്ന് ഇനി പല സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് പലതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയല്ലേ ഇത് ഭംഗിയാ നോക്കി ലെഫ്റ്റില് പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ നദിയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാർ വാഷ് സെന്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് കഴുകാം ഫുള്ള് ചെളിയും പൊടിയുമാണ് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി വീണ്ടും ചെളിയും പൊടിയാവും പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെളിയും പൊടിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ടാണ് എനിക്ക് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെളിയായിട്ട് കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ യാത്ര എത്ര വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ കുറെ തവണ വാഷ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ശരിക്കും വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വേണം പൊക്കി ഇട്ടിട്ട് വേണം വാഷ് ചെയ്യണം അണ്ടർ ബോഡി എല്ലാം വാഷ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ലഡാക്ക് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഡൽഹി എത്തിയിട്ട് വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു സർവീസും ഏ ശുശ്രൂഷ ഒക്കെ കൊടുക്കണം പക്ഷെ അത്ര മോശം ടെറൈനുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മള് നമ്മളൊരു നമ്മള് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കണ്ടാ ഈ ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ല പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഓടുന്നത് അല്ലേ അവര് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വണ്ടി എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവര് നല്ല ശുഷ്കാന്തി ഉണ്ട് വണ്ടി കഴുകിയാൽ മുഗൾ റോഡിലിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി കഴിയിച്ചത് എടാ ഋഷിക്കൂട്ടിന് ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ ഏ സ്കൂളിൽ കയറി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു എന്നാ വേണോ ഇനി ഏ അവിടെ അവൻ അവിടെ എന്തും ബഹളമായിരുന്നു ഏ ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ അവനെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അവൻ അവിടെ ഫുൾ അറ്റൻഷൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു
പോയിന്റ് ചെന്ന് മുഗൾ റോഡ് വഴി ശ്രീനഗറിലേക്ക് ശരിക്കും നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അതിന് അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് കാണിക്കുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് നമ്മൾ ലേ ലഡാക്കൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയൊരു പാസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കുന്ന ചോറും ചാവലും ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു രാജ്മ ചാവലുണ്ട് പിന്നെ റൊട്ടി ചാവലുണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബിരിയാണിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രാജ്മ ചാവൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കും ഇത് കണ്ടാ നോക്ക് കണ്ടാ ഓ ബിരിയാണി നിൽക്കാവുക ഇതാണ് മറ്റേ രാജ്മ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഈ അടുപ്പിലാണ് ഇവർ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള തന്തൂരി അടുപ്പാണ് കേട്ടോ അല്ലേ മറ്റേ ടാർവീപ്പ വെച്ചിട്ടാണ് തന്തൂരി അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചോറ് രാവിലെ ഹെവിയാണ് നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ടയും ബീഫ് കഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചോറ് രാവിലെ നമ്മളെ പൂഞ്ച് റിവറിന്റെ തീരത്താണ് അത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കടകളൊക്കെ ഉള്ളത് കണ്ടില്ലേ ചോറും പിന്നെ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെണ്ടയ്ക്ക അബിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് വെണ്ടയ്ക്ക ഇത് ഹാഫ് ബിരിയാണിയാണ് ഹാഫ് ബിരിയാണിക്കകത്ത് ഒരു പീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചോറ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരാള് മമ്മം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ അടക്കും അലക്കും ഏ എല്ലാരും വിചാരിക്കും നമ്മൾ അവനെ പട്ടിണി കിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിന്നത്തില്ല നോക്കി കൊണ്ടോ കണ്ടോ 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 കഴിച്ചിപ്പത്തുപ്പും വേണമെങ്കിൽ കൈ പിടിച്ചു ആ തുപ്പിയില്ലടി കഴിച്ചടി കഴിച്ചു കഴിച്ചു നല്ല ചേട്ടനായിരുന്നു ഋഷിക്ക് പാല് വേണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും പൈസ വേണ്ടാന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വെച്ചോളാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പൈസ കൊടുത്ത് നല്ല ഫുഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കടകളിൽ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും താങ്ക് യു എടി പുള്ളി കാശ് വേണ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞടി ആ നമ്മൾ ഇത്രയും കഴിച്ച് എത്ര രൂപയാന്ന് അറിയാമോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വൺ ബോട്ടിൽ വാട്ടർ പക്ഷേ വേറെ കുറെ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫുഡ് അടിക്കുമ്പോൾ പൈസ വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാനി മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പൈസ വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഈ നമ്മൾ അവർ വന്നപ്പോഴേ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണോ ഏ പിന്നെ ഋഷിക്ക് പാല് വേണോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി വന്ന് ചോദിച്ചു കുറെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇറങ്ങാൻ നേരം പൈസ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അത്ര നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റാണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോളൂ നമ്മളിപ്പോൾ സുരൻകോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗണിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ടൗണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുഗൾ റോഡൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തോര ലോറികളാണ് ഈ വരുന്നത് ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വഴി ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വഴി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹെയർ പിന്നുകൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ലോറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടി അടക്കാണ് മുമ്പിൽ കട്ട ബ്ലോക്കാണ് ഹേ ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വഴി എന്നാൽ പിന്നെ ഇച്ചിരി വീതി കൂട്ടിക്കൂടെ അല്ല അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വേറൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ചുമ്മാ കാടാണ് ആ കാട് കെട്ടിയാൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റും താഴെ നമുക്ക് വീണ്ടും പൂഞ്ചി റിവർ കാണാം അതിനകത്ത് മൊത്തം ട്രാക്ടറുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവര് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ കല്ലൊക്കെ മുറിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല രസമുള്ള വ്യൂ ആണ് അമേസിങ് ബ്യൂട്ടി ആണ് നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് വന്നപ്പോ കിട്ടുന്നത് അത് ഇതിലൂടെ ഒരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇടുക്കത്തെ ഭംഗിയല്ലേ ആ നെൽകൃഷിയുടെ പച്ചപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ല പച്ചപ്പ് അങ്ങ് മലമുകളിലൊക്കെ വീടുകളും താഴ്വാരത്തും എല്ലായിടത്തും വീടുകളുണ്ട് എന്തുവാ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗ്രീനും ഉണ്ട് ഈ പൊളിഞ്ഞ റോഡ് തന്നെയാണ് ഈ റെഡ് കണ്ടത് അല്ല ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇത് കൂട്ടുവാണ് നമ്മള് വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകി കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും നല്ല ചെളിയായി കിടക്കാണ്ട് ഇവിടെ പാറ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു ആൾക്കാര് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്ന മുഗൾ റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ വിന്ററിൽ നമുക്ക് അതുവഴി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിക്കും സെപ്റ്റംബർ
എന്റെ പൊന്നു വഴി കണ്ടാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് സാധനം കല്ലൊക്കെ മറിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുന്നു ഇത്ര കെയർലെസ് ആണല്ലേ ആൾക്കാര് നമ്മള് ആ കല്ല് വീഴുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആ കല്ല് വീഴുന്ന കണ്ടത് ഈ റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് വീതി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് അര മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ എടുത്തു ഇനി ഒരു ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പാലം ഉണ്ട് ഈ പാലം കടന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറും വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓൺലി ഞങ്ങളെ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന വണ്ടി എല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്തൊക്കെയാണ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ജ്യൂസ് ആണ് എന്തോ അത് എന്തോ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഈ നിരക്കും കിട്ടുവാണോ അതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടാ ഇവിടെ ഫുള്ള് ബ്ലോക്കായി അവരെല്ലാരും തടഞ്ഞ് നിർത്തിട്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തരാണോ എന്തോ അത് കിട്ടിയില്ല അതിന് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ബഫലിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചെറിയൊരു നഗരത്തിൽ നഗരമല്ല ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പാലം ഉണ്ട് ആ പാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുഗൾ റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായി കണ്ടാ കണ്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോട്ടെ ശ്രീനഗർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കണ്ടാ ഷോപ്പിയാൻ എൺപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഡബ്ജിയാൻ പീർക്കി ഗലി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പീർക്കി ഗലിയാണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വെൽക്കം ടു മുഗൾ റോഡ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ള ഈ പൂഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ബുഫ്ലിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രദേശം മുതൽ കശ്മീർ താഴ്വരയിലെ ഷോപ്പിയാൻ ജില്ലയിലേക്ക് നീളുന്ന എൺപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള റോഡാണ് മുഗൾ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ആ ബഫ്ലിയാസ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രവേശന കവാടമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ബഫ്ലിയാൻ ബഫ്ലിയാസ് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറും പീർപഞ്ചൽ പാസ് കടന്നാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പീർപഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആ മലനിരകളുടെ പേരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീർപഞ്ചൽ പാസ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യും പതിനോറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടിയാണ് അതിന്റെ ഉയരം ഉണ്ടോ ബഫ്ലിയാസ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ മുഗൾ റോഡ് ജെ ആൻഡ് കെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ടൂ ലൈൻ റോഡായിരിക്കും പൊളിച്ചില്ലേ ഇത് എന്തായാലും നല്ല റോഡായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടിപൊളി റോഡായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഈ റോഡ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് ശേഷം മാത്രമേ ഷോപ്പിയാനിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അടുത്ത പെട്രോൾ പമ്പ് ഉള്ളൂ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ അടിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുക ധാരാളം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ഈ മുഗൾ റോഡിന് ശരിക്കും വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഈയിടെയാണ് തുറന്നു കൊടുത്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ മുഗളന്മാര് ഈ ലാഹോറിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാതയാണ് ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കശ്മീർ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഡൽഹിയിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാതയാണ് ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കുറേ ചരിത്രങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ ഈ പാതയിൽ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാനും പറയാനും ഒക്കെ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പണ്ട് ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജമ്മു ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് പോകണമായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി കിലോമീറ്റർ ദൂരം അത്തരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ശ്രീനഗർ എത്താൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു റോഡ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേവലം നൂറ്റി ഇരുപത്തി കിലോമീറ്റർ മാത്രം സന്ദർശി സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് കശ്മീരിൽ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ റോഡിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ കണ്ട ലോറിക്കാരൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ റോഡിൽ കൂടെ വരുന്നവരാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ബഫ്ലിയാസ് ബെരങ്കള്ള ചണ്ടിമർ പോഷാന ചട്ടാപ്പാണി പീർക്കി ഗലി അലിയാബാദ് സസ്നാർ ദുബ്ജാൻ ഹിർപോര എന്നീ വഴികളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിയാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് ഷോപ്പിയാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുൽവാമ എത്തും പുൽവാമയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ ശ്രീനഗറി
അപ്പൊ അങ്ങനെ റോഡൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ഒക്കെ ഇട്ട് വന്ന സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കാലത്താണല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ടെററിസം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ കടന്നു വന്നിരുന്ന ആ ബഫലിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിഡ്ജ് ടെററിസ്റ്റുകൾ ബോംബ് ഇട്ട് തകർത്തു അതോടുകൂടി ആ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി പിന്നെ ഈ ഒരു റോഡിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെററിസം കാരണം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ റോഡിന്റെ വർക്ക് ആരംഭിച്ചത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തീർക്കണം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയായിരുന്നു പദ്ധതിക്ക് ഇവരിട്ടിരുന്ന ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരിസ്ഥിതിവാദികളും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റോഡ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയിട്ട് അവസാനം കോടതിയിൽ നിന്നും അനുകൂല വിധിയൊക്കെ നേടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റോഡിന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇതിന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വർക്ക് തീർന്നെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ശരിക്കും ഈ റോഡ് തുറന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും കുറെ ഡിലേ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കശ്മീരിലെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിന് വീണ്ടും കുറെ ഡിലേ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾസിനാണ് ആദ്യം ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ഈ റോഡ് ആരംഭിച്ചു കൊടുത്തത് പിന്നീട് വലിയ വാഹനങ്ങളും കടത്തി വിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ഈ രണ്ട് വണ്ടികൾ സുഖമായിട്ട് പോകാവുന്ന ടൂ ലൈൻ റോഡാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വിൻ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സമ്മറിൽ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കിഡ്ഡിലൻ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഏ ലോറിയൊക്കെ കാണാൻ അന്യ ലുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ആ നദി കാണാം പൂഞ്ച് നദിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പൂഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്ന ആ നദിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രഷ് വെള്ളമാണ് കലങ്ങിയ വെള്ളമല്ല ഇനി അവിടെ താഴെയൊക്കെ എന്തോരം വീടുകളാണ് ഈ നദിക്കകത്ത് വരെയാണ് ആൾക്കാർ വീട് പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി എന്താ പരിപാടി വെള്ളം എടുക്കാനാ വെള്ളം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞാൻ എടുത്തു തരാം പക്ഷെ അവിടെ മൊത്തം തെന്നി കിടക്കാ റിസ്ക് അല്ലെ താഴെ ഇറങ്ങിയാൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ വണ്ടി കഴുകി എറിയ ഇറങ്ങിയ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടോ നോക്ക് ചെളിയായി ഫുള്ള് നമ്മൾ പതുക്കെ ഓടിച്ച് വന്നോണ്ട് അധികം ചെളിയാക്കിയില്ല എന്നാലും ചെളിയായി അല്ല ഇനി നമുക്ക് ശ്രീനഗറിൽ പോയി കഴുകാം ഡെയിലി വണ്ടി കഴിവും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ പൊട്ടി ചെയ്താ പൊട്ടി ചെയ്ത് നിക്കുക ഇവിടെ ഒരു പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എപ്പോ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ എവിടെ എങ്ങ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കളം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റോഡിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇവിടുന്ന് കടത്തി വിടത്തില്ല പകൽ സമയത്ത് മാത്രം യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ രാത്രി യാത്ര ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല രക്ഷയില്ലാത്ത റൂട്ടാട്ടോ അത് അന്യായ ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് മലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കണം എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കണം എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇതുപോലുള്ള വഴി കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല റോഡും ഇന്നലത്തെ പോലെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡല്ല ജമ്മുവില് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിൽ കൂടെ ഞാൻ ഓടിച്ചത് ഇത് നല്ല റോഡാ എന്തുകൂടെ ഇത് രണ്ട് മല ഇങ്ങനെ അതിന്റെ നടുക്കൂടെ ആട്ടോ ഇത് പണിതേക്കുന്നത് മല നടുക്കൂടി ഇങ്ങനെ വെട്ടി തരുന്നതാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഈ റോഡിൽ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടാൻ പാടാണ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്തുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കൈ കരുതണം വെള്ളം ഭക്ഷണമൊക്കെ പ്രത്യേക ഭംഗിയാട്ടോ ഇത് അവിടെ നൂറി ചാമ്പ് വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട് ശരിക്കും ആ വാട്ടർഫോൾ ഈ കാണുന്ന മലയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് പുറകിൽ നിന്ന് ഇവിടെ റോഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് താഴെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഇറ
തിരിഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് തുടങ്ങാനും പോകേണ്ടി വരും കാരണം ഇത് ഇപ്പുറത്തെ മലയുടെ വെളി കൂടെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അപ്പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും താഴെ പോയിട്ട് ആ ടൗണിൽ പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ മലയുടെ ഇല്ല കൂടെ എല്ലാം വരേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ പോവാണ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് അപ്പൊ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിരുന്നു ഇല്ല വണ്ടി ഒന്നുമില്ല എടുത്തു തിരിച്ചു ആ ലെഫ്റ്റിൽ വണ്ടിയുണ്ട് അവിടെ ബാക്കിൽ എവിടെ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും എന്ന് അവി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു യെസ് യെസ് പോട്ടെ 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 യെസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്പോട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ട ആ രണ്ട് മലയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കുത്തി വലിക്കുന്നത് കണ്ട ഓ ഓ രക്ഷയില്ലട്ടാ കാണത്തില്ല കാണത്തില്ല അതെ അതെ അത് മുകളിൽ എവിടെ നാടെ വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്നിട്ട് താഴെ അത് വീഴുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പാറയുടെ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് കണ്ട ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത് ആ വെള്ളം വീണിട്ട് അത് ഈ കാണുന്ന നദിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 പോകും നീ കണ്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടോ ആ ഇതേ ബുക്കൊക്കെ എത്ര ബുക്ക് താഴെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്ക് ഉണ്ടോ എറിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എറിയും നമ്മള് പോകുന്ന വഴിക്ക് ചണ്ടിമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ട് സ്നാക്സ് വാങ്ങിച്ച് കൈ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണിയാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കയ്യിൽ വെക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ച് സമോസ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ഇതേ അവിടെ തന്തുരി ചിക്കൻ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അടിപൊളിയായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്തുരി ചിക്കൻ വേണം ഇറക്കേ കണ്ടത്തിന്റെ പേടി അതിന്റെ മേളിലേക്ക് റോഡൊക്കെ അതിന്റെ മേളിലേക്ക് ചെറിയ റോഡ് പണിയുന്നതാണ്ടോ നോക്ക് പനാർ ബ്രിഡ്ജ് ഓരോ ബ്രിഡ്ജിന് ഓരോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പനാർ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ ദൈവം ഇവിടെ എല്ലാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് നിമിഷവും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സും ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റോണും സംഭവിക്കാവുന്ന ഏരിയ ആണ് പെട്ടെന്ന് പൊക്കോടാ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പൊക്കും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണ്ട കേട്ടാ ാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടാ ഇത് ഈയടെ ഈയടെങ്ങാണ്ട് സംഭവിച്ചാ കേട്ടാ റോഡൊക്കെ പോയി ഇത് തണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പൊളിഞ്ഞു വീണതാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭീകരത ക്യാമറയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് എക്സ്ട്രീം ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കൂ ഫുഫ് എനിക്ക് വയ്യ അങ്ങനെ അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പീർ പഞ്ചൽ പാസ് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ എണ്ണായിരം അടി ഉയരത്തിൽ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും പേടിയാകുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താ അവസ്ഥ അത് ഈ റോഡ് പോകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും ഈ മലയുടെ തച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും ഉയർത്തി വന്നില്ലേ ഇതേ അവിടെ കണ്ടോ കെട്ടിടങ്ങള് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് നടന്നായിരിക്കും പോകുന്നു അല്ലേ അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഇതേ അതിന്റെ മേളിൽ കോടയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞുമല കാണാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് നോക്കാം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും മഞ്ഞുമല കാണാം നമ്മുടെ മൂന്നാറിലെ ഗ്യാപ് റോഡ് ഇല്ലേ ആ ഗ്യാപ് റോഡ് ചെത്തിയെടുത്ത് വലുതാക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ മലകളും ചെത്തിയെടുത്ത് ചെത്തിയെടുത്ത് റോഡ് വീതി കൂട്ടി വലുതാക്കി ടാർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു പഞ്ച എവിടെ റോഡിന്റെ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ വന്ന് വീണായിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആകെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്ത സീൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്റെ റോഡ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ ആ മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഫുള്ള് ചെത്തിയെടുത്ത് ചെത്തിയെടുത്ത് പോയിരിക്കുന്ന നമുക്ക്
നല്ലൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി നിർത്തി ആൻഡ് ഈ കാണുന്ന ഫ്രെയിമിൽ ഒരു കിഡ്ഡിലൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ആ ഒരു മലയൊന്നും ചെത്താത്ത ഒരു പച്ചപ്പ് കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പുറത്തൊക്കെ പൈൻ മരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പൈൻ മരങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയാണ് റോഡ് പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നടന്ന സ്ഥലം കാണാൻ സാധിക്കും യുനോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് മനസ്സിലായോ ആ വെള്ളം കുടിക്കണം നന്നായിട്ടോ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഋഷിക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം കേട്ടോ ആ ബാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വില്ലേജ് ഇവിടെ എല്ലാ വില്ലേജുകളിലും ഇതേപോലുള്ള ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചെറിയൊരു വില്ലേജ് ആണിത് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ ഒരു യൂണിസ് മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മെമ്മോറിയൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയർ യു എഞ്ചിനീയർ മുഹമ്മദ് യൂനിസ് മുഗൾ ഹു ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് വൈ ലോൺ ഡ്യൂട്ടി അറ്റ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പി ഡബ്ല്യു ഡി മുഗൾ റോഡ് പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യാനിക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മോറിയലാണ് അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജു എന്താ പറയുക സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണത് നിർമ്മാണം എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ റോഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ശരിക്കും മലകൾ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ റോഡ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ കയറി കയറി പോയിട്ട് അങ്ങ് ദൂരെ അത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കയറി പോവാണ് കണ്ടില്ലേ ആ കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കയറി കയറി പോവാണ് എന്താ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് വലിയൊരു മല കയറി ഇറങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാസിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ബോർഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വാലി കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കുണ്ടായ മറ്റൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തീർത്ത് തരണം ഇവിടെ നമുക്ക് പവർ ഗ്രിഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ലൈൻ കമ്പികൾ വലിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ഇത് ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്കൊക്കെ വലിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് വലിക്കുന്നത് ഈ ക്രെയിനോ ജെ സി ബി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആണോ വലിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് വലിക്കുന്നത് ആ പോസ്റ്റൊക്കെ ആ മലയിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഭാരമുള്ള കമ്പികളൊക്കെ അവിടെ വലിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ കംപ്ലീറ്റ് പൈൻ മരങ്ങളുടെ കാടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ പൈൻ മരക്കാടുകൾ ശരിക്കും നമ്മൾ സോനാമാർഗ് പഹൽഗമൊക്കെ പോകുമ്പം കശ്മീരിൻ്റെ താഴ്വരകളായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുന്ന പോലത്തെ മനോഹര ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാറയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആടുകൾക്കും പട്ടികൾക്കും കാക്കകൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും എല്ലാം രോമം അതിഭീകരമായിരിക്കും ഈ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം സമ്മാനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രോമം ആണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടില് ആർമിയുടെ ഒരു ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് അവർ നമ്മുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ എഴുതി എടുത്തിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വിടുന്നത് അത് എന്താണെന്നറിയില്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഐ ഡി കാർഡ് വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടോ ഐ ഡി കാർഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ആളുകളുടെയും ഈ ബ്ലോക്കിൽ അടക്കി കൊണ്ട് കുത്തി കയറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ലേ ആർക്ക് ക്ഷമയില്ല നമുക്ക് നല്ല എന്ത് കഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഭ്രാന്തന്മാരാട്ടോ വണ്ടിയിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഐ ഡി കാർഡ് വാങ്ങിച്ച് ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഫേസ് നോക്കി പരിശോധിച്ചാട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എന്താ സംഭവം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നമ്മുടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും പേര് വിവരങ്ങളും ഫോട്ടോയും എടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുൽവാമ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്തായാലും ഒരു അരമണിക്കൂർ
എനിക്ക് വയ്യ കേറി 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 എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടാ റോഡ് കണ്ടാ ഇനിയിപ്പോ കേറാൻ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മള് വീണ്ടും കേറാൻ പോവാ പാലങ്ങളോട് പാലങ്ങൾ മലകളോട് മലകൾ ഉയരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കീഴടക്കി കീഴടക്കി ബി ആർ ഒ ഇങ്ങനെ റോഡ് പണിത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയും സഞ്ചാരം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും രത്ത ചാം ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഈ കാണുന്ന ബ്രിഡ്ജിന്റെ പേര് രത്ത ചാം ബ്രിഡ്ജ് ഓ പൊട്ടി ഒലിച്ച് പൊട്ടി ഒലിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉരുള് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വേറെ വണ്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവും പാടില്ല എന്തോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയും എന്നിട്ട് പി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൺ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മല ഇടിഞ്ഞ് അവിടെ ഉള്ള മരങ്ങൾ വരെ താഴെ വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ റോഡൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയി ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നടന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിന്റെ അടക്കിയോടാണ് നമ്മുടെ റോഡ് പോകുന്നത് നോക്ക് കോഷൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഓർ ഷൂട്ടിംഗ് ഏരിയ കയറുകയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കയറുകയാണ് മുഗൾ റോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കശ്മീർ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ജമ്മു നിന്ന് നേരെ ആ ഹൈവേ കൂടെ കശ്മീർ പോവാതെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ രജോറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരിക രജോറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുഗൾ റോഡ് വഴി കശ്മീരിൽ പോകാം വിൻ്റർ അല്ല വിൻ്റർ അല്ലാത്ത സമയത്താണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ റൂട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴികളാണ് ആ കാണുന്നത് കണ്ടോ താഴേ നിന്ന് എത്ര ദൂരം നമ്മൾ കയറി വന്നത് എത്ര കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഡ്രൈപ്പോ ഏ പതിനാറായി പതിനാറായി എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ശ്വാസം പെട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ശ്വേത നിനക്ക് ഉണ്ടോടി അഭിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ഇനിയും നമ്മൾ ഒരു ആയിരം അടിയും കൂടെ ഉയരത്തി കയറും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ താഴെ കറങ്ങാം വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് പോട്ട് 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 പോകും ഇവിടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നടന്നതിന് ശേഷം റോഡിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പുറത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇതേ വെള്ളത്തിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അവിടെ മുമ്പിൽ കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് അത് ആ ഒരു ലോറിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇർക്കി ഗലി വരെ നാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി അതായത് നാല് കിലോമീറ്ററും കൂടി നമ്മൾ ഇനിയും കയറും ഇതേടാ റോഡാടാത് ഇങ്ങനെ 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 ആ മോനെ ഇതേ കോട ഇറങ്ങി തുടങ്ങി മുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ പുറത്ത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി തുടങ്ങി ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഡേഞ്ചറാടാ വഴിയൊക്കെ ഞാൻ കല്ലുണ്ട് താഴെ പറഞ്ഞേ ഇത് നിനക്ക് ലഡാക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ലഡാക്കിൽ ഇപ്പൊ റോഡൊക്കെ അടിപൊളി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു എന്താ പറയാ പണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല എക്സ്ട്രീം ടെറൈൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ലഡാക്കില് ഇപ്പൊ ആ ഒരു റോഡൊക്കെ അടിപൊളി ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു എന്തുസിയാസം ആൻഡ് അഡ്വഞ്ചർ ഫീൽ ഒക്കെ പോയി ആൾക്കാരുടെ ശ്വേത താഴെ നോക്ക് ശ്വേത നല്ല വ്യൂ ആണോ പേടിയാവുന്നില്ല എന്താ നോക്ക് നമ്മൾ കയറി വന്ന റൂട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതിലേ കൂടെ വന്ന് ഈ കാണുന്ന വഴികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി 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 കയറിയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് എന്താ അല്ലേ തണുത്തിട്ട് വയ്യ കേട്ടോ ഒടുക്കത്ത തണുപ്പാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ദൂരെ അവിടെ എന്തോ ഒരു കെട്ടിടം കാണാം ശരിക്കും ഈ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒക്കെ വന്നോണ്ടാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാലിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചേനെ എന്തുവാണ് ഇത് ഏ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിലെ വല്ലതും എത്തിയ ഏ തണുപ്പ് കൂടി കൂടി തണുപ്പ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതി എത്രത്തോളം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏഹ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെ കണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ
ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും എന്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉയരം കൂടുന്തോറും നമുക്ക് പേടി കൂടും എന്നാണല്ലോ എന്റെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഒന്നും കാണാനില്ല റോഡിൽ നല്ല കൂർത്ത കല്ലുകൾ കിടപ്പുണ്ടാവും കൊണ്ട് ചവിട്ടി കേട്ടരുത് കേട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ പഞ്ചറാവും പഞ്ചറല്ല കീറിപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പേർക്കി ഗലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഇലവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ഉയരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മോസ്ക് അല്ല എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതെ 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 ആൾക്കാരോട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്ക് ഉണ്ടോ അവരോടെ പുറത്തിരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും നിസ്കരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും നിസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ചെറിയൊരു മോസ്ക് പോലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ വാഷ്റൂം ഉണ്ട് നിനക്ക് പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ മേലിൽ ഓക്കെ അവനെ അതിനകത്ത് എത്തിക്കോ എല്ലാ പേടി കൊടുത്തു ഇതെന്ത് ഇതെന്തോ ഇത് സംഭവം എന്തുവാ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടില്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ കശ്മീരി ഷാളും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പിളികളും ഒക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കും കുറെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ എക്സ്പീരിയൻസ് പുറത്തിരുന്നാൽ മതി തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പലയിടത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പൂഞ്ച് വെൽക്കം ടു പൂഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പൂഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറുതോയി ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും പീർക്കി ഗലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്നല്ലേ ഞാൻ അവിടേക്ക് കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നോക്കണോ നല്ലൊരു മെഡോസ് ഏ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എന്ത് തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിക്കാം അല്ല നമ്മളെ നമ്മളെ മറ്റേ അവിടുത്തെ സ്ഥലമില്ലേ കുട്ടിക്കാൻ അപ്പുറമുള്ള സ്ഥലം പരുന്തുംപാറ പരുന്തുംപാറ ടോപ്പിൽ പോകുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലില്ലേ ഏ ആ ഒരു മെഡോസും അതും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏ കൊള്ളാം അപ്പൊ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറെ കളകളുണ്ട് ഇവിടെ ഓ കബാബ് കഴിക്കാം ബാ കഴിക്കാം ബാ അതെ 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 എന്താല്ലേ ഇതോ അതിന്റെ മേളിലേക്കൊക്കെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ വരെ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആകെ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും സിങ്ക് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ ഒക്കെ നടക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് കബാബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുന്നത് കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സെറ്റ് ആവുമ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിറച്ച് ആൾക്കാരിരുന്ന് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ആൾക്കാരിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റിനോവേഷൻ ഓഫ് പീർ ബാബ ഷെയ്ഖ് കരീം സൈറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏഹ് സിയാറാത്ത് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ സെയിന്റ് ബാബ അബ്ദുൽ കരീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒരു മുസ്ലിം ആയതെന്നാണ് രേഖകൾ പറയുന്നത് ഈ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് കരീം കാരണമാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ലഭിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നൊരു കഥയുണ്ട് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാം മറ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്മ സഹായവുമായി അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുകയും അവരുടെ സഹായം കേട്ട് അവരുടെ സംസാരം കേട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുന്നോട്ട് പോയി മകനെ അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ മകൻ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ സ്ത്രീ തിരഞ്ഞു പക്ഷെ സ്ത്രീ പരാജയപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് സ്ത്രീ മകനെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അന്വേഷണം പുനരാരംഭിക്കാൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹം അയാളോട് ഉത്തരവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സമയം അവർ ശരിക്കും അവർ തൻ്റെ അവരുടെ മകനെ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചരിത്രം കഥകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഈ സംഭവം നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അത് അദ്ദേഹം ആദ്യം നിരസിച്ചു പിന്നീട് പല സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മറ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക്
കബറിടമോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ പ്ലേസ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ധ്യാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ പ്ലേസ് മാത്രമാണിത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയോ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സൂപ്പോ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ചൂട് സൂപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കഴിക്കാം ആ അവിടെ ചിക്കനും പിന്നെ മട്ടണും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ കനലിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് ആ അത് കൊള്ളാം റൊട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ച് അതായിരുന്നു കേട്ടാ അടിപൊളി ഷേറൊക്കെ ചിക്കൻ വേണോ എന്തെങ്കിലും വേണോ ചോളം വേണോ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പറയല്ലേ ആ ഡാൽദോ ഡാൽദോ പോയി ഡാൽദോ ഓ ഹാത്മ ചെയ്തു കവർമെന്റ് ചെയ്തു ഹാത്മ ചെയ്തു കൈ വാഞ്ച പോരെ പ്ലേറ്റ് ആ എ പേ ഗാ എ പേ ആ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഏതോ പ്ലേറ്റ് ഡാൽദോ ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് പോ പോരെ യെസ് യെസ് താങ്ക്യൂ അടിപൊളി ഉണ്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് ആട്ടോ പോടാ ഹ്മ് നല്ല ചൂടാ നല്ല എരിയും പോലുള്ള സാധനം അല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് കറക്റ്റ് കുക്ക് അടിപൊളി എൺപത് രൂപ വാങ്ങിച്ചുള്ള രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് സാധനത്തില് നിങ്ങള് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഞങ്ങള് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും മേടിച്ചില്ല എക്സ്ട്രാ ഒന്നും വാങ്ങില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വാങ്ങില്ല ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബിരിയാണി ഒക്കെ കിട്ടും ശേഖര അതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കടകളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് എന്നുണ്ട് ഇത്രയും കടകൾ അതെ ഇവിടെ എല്ലാവരും മട്ടണും അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ സംതിങ് ട്വീറ്റ് എന്താ വേണ്ടേ ഇവിടെ ഫുള്ള് മട്ടണും ചിക്കനോ ബിരിയാണിയോ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ മാഗി എങ്കിൽ മാഗി ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഈ സാധനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഏ ഈ ചിപ്സും ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഹൽഡ്രാൻസിന്റെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒക്കെ ചിപ്സുകളാണ് എല്ലാ കടയുടെ മുമ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സീസണൽ കച്ചവടമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ആറുമാസം മാത്രമേ കച്ചവടം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പലർക്ക് കട തന്നെയുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എന്റെ മേളിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും കേട്ടോ അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് എല്ലാ കച്ചവടങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പുറത്തൊരു കടയിൽ മാഗി പറഞ്ഞു ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ചേട്ടൻ എടുത്ത് പറയായിരുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു വരുന്ന കണ്ടിട്ട് പുള്ളി നമ്മളെ കൂടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ കശ്മീരിന്റെ ഒരു താഴ്വരെ പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ചെമ്മരി ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കണ്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് അമേസിംഗ് കുറച്ച് നടന്ന് കഴിയുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കതപ്പും മറ്റൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും പോപ്കോൺ ഉണ്ട് കടലയുണ്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് നീന്തപ്പുഴം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ട് മാഗി പറഞ്ഞ ഏ കിട്ടാൻ മാഗി തീൻ മാഗി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മാഗി ബഡി അപ്പനാവും അവരിപ്പോ ഈ കവറൊക്കെ കാണുമ്പോ മമ്മെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏ എല്ലാം കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന സാധനമാണെന്ന് അറിയാം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒക്കെ ചപ്പൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് പലതും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എവിടെ പോയാലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടും റെസ്പോൺസിബിൾ ഉള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളല്ല നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്നലെ ഇവിടെ മുകളിൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ കിടക്കുന്നത് റാണി ഡ്രിങ്ക് വരെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ അതൊക്കെ കിട്ടുമല്ലേ ഇതിന്റെ മേളിൽ വരെ വിശക്കുന്നു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നൂഡിൽസ് വരുമ്പോ ഋഷിക്ക് വേണ്ടി വരുമല്ലോ ഈ അലോ ഫ്രൂട്ട് ഇവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ എവിടെ പോയാലും കാണാം നാടൻ കുക്കീസ് കണ്ടോ നാടൻ കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ അതൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ ഓ നല്ല ചൂട് മാഗി ഈ തണുപ്പത്ത് അതൊരു ഫീലാണ് ഈ തണുപ്പത്ത് പറഞ്ഞ ചൂട് മാഗി കഴിക്കാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ട എന്ത് സ്വാർത്ഥയാ ശ്വേത നീ അത് മൊത്തം എടുത്തോ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാരും നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും നോക്കുന്നു ചെറുക്കനെ മമ്മം പൊക്കോളം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും
സാറത് ആ ഉടുപ്പ് മൊത്തം ചീറ്റി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ടീറ്റ മീറ്റ കഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറുന്നത് ഋഷിയുടെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഷോപ്പിയാന പുൽവാമ വഴി നമ്മൾ ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഷോപ്പിയാന പുൽവാമ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് നമുക്കറിയാം പുൽവാമ അറ്റാക്ക് ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു പോകണമെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ മേളിൽ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്കുള്ള ആ യാത്ര നമുക്ക് നാളെ കാണാം കാരണം ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും ലെങ്തി ആയി ഇനി നമുക്ക് ഒത്തിരി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നാളെ കാണാം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അറിയാം അവർ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് മൊബൈൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടി വിയിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവർ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുക ജപ്പൂർ നിങ്ങൾക്ക് പൂച്ച് വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് രജോറിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ വഴി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മുഗൾ റോഡ് വഴി ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ സാധാരണ അധികം മലയാളികൾ ആരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് ഇത് മുഗൾ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മുഗൾ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് സമ്മറിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഈയിടെ റീസെൻ്റ്ലി തുടങ്ങിയ പുതിയ പുതിയ ഒരു പാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ പാസ്സൊക്കെ വരിക കാണുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക സീറ്റ് ടുമോറോ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ ബൈ 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 പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കറിയാം